Hello dear students, welcome to another lecture of hydro design of hydraulic structure. In this video, we will talk about the cross regulators in the problem. That is, step 5 we will continue to do. The remaining steps we will do. Cross regulator design the first 5 steps. That is, depth of cutoff we will complete. Now, we will do the total floor length, upstream pressure and floor thickness using Kosla's theory, then upstream and downstream protection. We will discuss these 4 steps in this video. Okay, now let's go to the 6th step. The 6th step is the total floor length. Floor length का कंडू दिखेना दे, नमले कोसला स्टीरी यूसे द टाने फ्लोर लेंथ ते, आ फ्लोर लेंथ ते ने करस्पोंडिंग आई टला, ओरो एडेल एडेल ला लेंथ ते गले, विड ते गले, इधर का कंडू दिखेना ओका कोसला स्टीरी यूसे द टाने, अपो कोसला स्टीरी यूसे द टे डेप्थम, इधर का कंडू दिखेम बतेना नमक करिया, इधन औरो चार्ट टकल डाउन। चार्ट टन वरना कोसला स्टेयर इन्दे औरी भी दम उट्टू में कम एल्ला प्रॉब्लम्स हुन जेएन दे वन टू थ्री ये करो वन टू थ्री इन वरना ये मून चार्ट टकल यूसे इधर टाने। इबड़ नम्बर यूसे इन्दे दे दा ये कुंजिया चार्टों अर्थ स्टेप पे ले नम्बर डेप्थ गंडूड अच्छा पेपर लाने लगे ये मून चार्ट टकले यूसे इधर टाने कोसला स्टीयर यूसे इधर टे फ्लोर इंडा डेप्थम लेंथ तो कगन डूडी करना था अपन नमले बड़े यूसे यहाँ बोलना दे ये चर्द आने दा ये चार्ट टाने नमले बड़े यूसे यहाँ बोलना दे ये चार्ट यूसे इधर टाने फ्लोर इंडा लेंथ B is the total floor length of the floor length of the floor length divided by small letter D is the depth of upstream cutoff of the D is the depth of alpha is equal to B by D is the equation of the floor length of the floor length of the total floor length of the floor length of the floor length of the floor length of the floor length alpha is the value of the alpha depth of cutoff we have already in the 5th step depth of cutoff and upstream cutoff is equal to 1.5 that is the depth of cutoff if we have a b we have a d and d we have a value of alpha now we have y axis in y axis we have scale for lambda that is why we have a scale for lambda अंदर अत का इन्हें तो हमले ये एक ग्रिड गांठ चिट ले ग्रिड इन्हें ये पॉइंट सिरो फाइव पॉइंट सिरो वन द वाले इन्हें ये लाइन गांठ चिट करने द स्केल फॉर वन बाय पाई इंडो वन बाय पाई रूट लैम्डा नल्ला स्केल आने आदि ता सिरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी न वाले नल्ला पाई पाई इन � ई ग्राफ ने इधर कितना ना देंगे ले, नमक वड़ा बी डे वैल्यू रहना, अलग ही आल्फा डे वैल्यू रहना, आधु वाले ये वन बाय पाई रूट लैम्डा डे वैल्यू रहना, अब ये अंदर नहीं वन बाय पाई रूट लैम्डा, अलग ही आल्फा के अंदर ना ना नहीं, इधर ले गंडूडी के ना दे, नमले ये ग्राफ इधर इंडे उल्लेख लेना है ग्राफ इंडे उल्लेख लेना है एक इक्वेशन गुड़ते चुन्दे नमक की इक्वेशन कारण डा पढ़ी के अंडा इक्वेशन इंदा ने ग्राफ ले विजिबल आना है दैट इस जी एक्सिट ग्रेडिएंट डा ने जी इन वाले इंदे जी इस इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइडेड बाय डी इंडू वन बाय पाई रू total head loss in h in the way divided by d into 1 by pi root lambda g in the question is done in the permissible exit gradient 1 by 5 on the call ready done it in the g in the value area d in the way depth of cut off on a then h h in the way another total head loss on a total head loss in the way in the maximum head loss upstream side full supply level um downstream side and nil or in the case land and the area maximum head loss area that is इबड़ अपस्ट्रीम साइड ले फुल सप्लाई लेवल उम डाउनस्ट्रीम साइड ले पर वैल्लम इधर वाले एंड ना वरना दे 217.9 लेंड ना वरना दे इबड़ वैल्लम तीर नहीं लिया डाउनस्ट्रीम एट्टूम बॉटल तो कुड़े ना दे इधर 215.4 कुड़े ना पासे ये ना इन्द्रिय ले अपर नाने वड़न दें डावा म आधुनिक उड़ी किट्टे हैं, हमको one by pi root लाम्डा किट्टूं, ये one by pi root लाम्डा किट्टे हैं, हमको alpha के value किट्टूं, 
ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് കറിവുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫക്കും പൈക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആർക്ക് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫക്കും വൺ ബൈ പൈ റൂട്ടിൽ ആമ്പ്ഡക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ആൽഫയും വൺ ബൈ പൈ റൂട്ടിൽ ആമ്പ്ഡയാണ് അതായത് ഈ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കറിവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നോക്കാം ഇതിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം വൺ ബൈ പൈ റൂട്ടിൽ ആമ്പ്ഡൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ മാക്സിമം സി പി എജ് ഹെഡ് ഒക്കെ വെൻ്റെ സപ്ലൈ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ആൻഡ് നോ വാട്ടർ ടു ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും ഇവിടെ സീറോ സപ്ലൈ ലെവലും ഇവിടെ ഒന്നും വെള്ളം ഇല്ല എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സി പി എജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ മൈനസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഫ്ലോർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് ലെവൽ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മൈനസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ബെഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് എച്ച് എസ് ഗ്രാഫിലെ എച്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് സി പി എച്ച് ഹെഡ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എച്ച് എസ്ലും കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ എച്ച് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എച്ച് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ജീൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ പൈ റൂട്ടിൽ ആമ്പ്ഡൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു ജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പൈ ഇൻ്റെ റൂട്ടിൽ ആമ്പ്ഡ ഇൻ ടു എച്ച് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഇ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പൈ ഇൻ്റെ റൂട്ടിൽ ആമ്പ്ഡ ഇൻ ടു എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള കട്ട് ഓഫിനെയാണ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഇതാ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കട്ട് ഓഫ് പഠിച്ചിരുന്നു അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള കട്ട് ഓഫും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള കട്ട് ഓഫാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഹിയർ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഡി ടു ഈ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ മാറരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിലെ വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിൻ്റെ അടുത്താണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ വരച്ചു അത് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രാഫിലാണ് നോക്കുന്നത് ഈ ആർക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രാഫിലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്ക് ഷേപ്പിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്ക് സീറോക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിനും ടെന്നിനും ടെന്നിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്കത് ഏകദേശം എയ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രം എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കറിവിന് നമുക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റിന് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി That is uh, 2 substitute edo is equal to 8 edo. Therefore, B is equal to 18 into 2 which is equal to 16 meter. That is the total floor length. Okay. Hope you understand. This is the same equation. We have to length of floor and the depth of floor. We have to solve the equations full. We have to use the coast-last theory. In coast-last theory, we have to use the equations. This is the same procedure. We have to use the graph
സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ഫ്ലോറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ആ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ടു മൈനസ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ഈസ് ഓൾസോ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഈ പതിനാറിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സോ അതിൽ ഏതാണോ വലുത് ആ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് 2 ബൈ തേർഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും ഏതാണോ വലിയത് കിട്ടിയത് ആ വലിയ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ഫ്ലോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി അതിൽ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ എത്ര അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ എത്ര ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ എത്ര അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ എത്ര ഈ ഇംഗ്ലൻഡ് ഇതിൽ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ഇതാണോ നോക്കി അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സോ ദിസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെങ്ത് This value is greater than 4.75. So, this value 10.6 meter is adopted as downstream. That is, if we have a figure, we have a figure in this figure. The upstream side is the glacis. The glacis is 2 is to 1 ratio. We have a small slope. Then, the downstream side is the length of the downstream side. This is the downstream side of the length of the length of 10.6. This is the rest of the rest. 16 ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ലെങ്ത്തിനും ഈ ലെങ്ത്തിനും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഗ്ലേസിസ് ലെങ്ത് വിത്ത് ടു ഈസ് ടു വൺ സ്ലോപ്പ് ഈ സ്ലോപ്പിൽ എത്ര ലെങ്ത് കൊടുക്കണം എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അല്ലേ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു വെർട്ടിക്കൽ ടു ഒറിസോണ്ടൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് സോ ടു വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ടു വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ആ ട്രയാങ്കുലേഷൻ റൂളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് എന്തുണ്ടാവുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടാവുക വൺ വെർട്ടിക്കൽ ടു ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതേ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ
അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനനുസരിച്ചുള്ള തിക്നസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലോർ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ഫ്ലോർ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോറിലെ താഴെ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്കൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കും ഈ പ്രഷറിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വെയ്റ്റിൽ ഫ്ലോർ തിക്നെസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഓവർ ടേണിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പണ്ട് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഡാമിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡാമോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആയിരുന്നു അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ താഴെ കൂടെ വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കും ഈ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡൗൺ വാർഡ്ക്ക് ഒരു വെയ്റ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിക്നെസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണോ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യല് യൂസിങ് കോസ്റ്റ്ലാസ് തിയറി അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ ഉള്ള ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലാസ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ ഡി വൺ സി ടു ഡി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കട്ട് ഓഫിലുള്ള ഓരോ പോയിൻ്റിലാണ് പ്രഷർ ചേഞ്ചിങ് പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടോല് ടോ ഓഫ് ഗ്ലേസിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള സി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള പ്രഷറുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഈ ഡി വണ്ണിലെയും ഡി ടുവിലെയും പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക മെയിൻ എയിം അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കലല്ല ഫ്ലോർ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ബട്ട് ഫ്ലോർ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അറിയണം അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കോസ്ലാസിലെ ചാർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ചാർട്ടിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അപ്സ്ട്രീമിലുള്ള ഫിഗറും ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിലുള്ള ഫിഗറുമാണ് സി ഇ വൺ ഡി വൺ സി വൺ ഇവിടെ ഇ ടു ഡി ടു ഇ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് That is 5C1, സി വൺ അതായത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അറ്റ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇ ആണ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ അറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ ബി ആ ഇക്വേഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഡി നമ്മളെ കർവിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർവിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ബി ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനുള്ള സ്കെയിൽ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ബൈ ആൽഫ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ബൈ ആൽഫൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ബി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിലുള്ള അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫിൻ്റെ
ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ആർക്ക് ഏതിനാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ആൽഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വരിക ഏകദേശം സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് നോക്കി അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നു തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിൽ അവനെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് സി വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഡി വണ്ണിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രസാദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഫൈവ് സി വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇ ആൻഡ് ഫൈവ് ഡി വൺ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ ആദ്യം ഫൈവ് ഇ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താണ് ഫൈവ് സി വൺ കിട്ടുക പിന്നെ അതുപോലെ ഫൈവ് ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഡി മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈവ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈവ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ ബൈ ആൽഫിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനോട് വളരെ അടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനെ അവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് ഫൈവ് സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് അപ്പം നേരെ ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കറിവിൽ ടച്ച് ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം തേർട്ടീൻ്റെ ട്വൻറ്റീൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് അടുത്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഡി വണ്ണിലെ പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ലൈൻ തന്നെ ഫൈവ് ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഫൈവ് ഡീൻ്റെ കറിവ് ഇതാണ് ഈ കറിവിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ലൈന് ട്വൻറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ലൈന് ട്വൻറ്റീൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ടെന്നിൻ്റെ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റീൻ്റെ ഇടയിലാണ് ദോർഫോ നയൻറ്റീൻ കിട്ടി എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഫൈവ് ഡി വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സി പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇല്ല ഫ്ലോർ തിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോർ തിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ സി പേജ് നിൽക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സി പേ ചെയ്ത് വെള്ളം പോവുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ എയ്റ്റി വൺ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെവൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മേ ബി സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് സെവൻറ്റി ടു ആയത് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ സെവൻറ്റീനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരിക ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫോർ ഫൈവ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും വരിക കാരണം എന്താ ഇവിടെ എത്തുന്നത് സെവൻറ്റീനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് സോ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് കറക്ഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബോട്ടത്തിലുള്ള എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് ടോപ്പിലുള്ള സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫ്ലോർ തിക്നെസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലോർ തിക്നെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്ലസ് വന്ന്
from Kosla's curve, Kosla's curve in E curve, and then I can zoom in the Kanchira. Up a point to one two five kitty, I in a corresponding item and number Kosla's chart in values in Okanda there. Up zero point to one two five in the Parina there, Idana zero point to one. The zero point to one two, and the part of side is point one two five. Point one two five in the line virtue. Now, we have the downstream cutoff in the percentage pressure. That is 5e e and 5d. This chart is 5e e and 5d. That is the value of the direct curve. This is the upstream cutoff in e1d1. That is the downstream cutoff in the downstream cutoff. That is the downstream cutoff in the downstream cutoff. That is the downstream cutoff in the downstream cutoff. That is the 5e and 5d आना शेयर को अद 5e इन वरना कर्विले नमला ये पॉइंट 125 इंडा लाइने टच चे इन्दर नमला साइड लाइक को प्रोजेक्टे युम्बो 13 का इन्हें टे 13 ने 31 इंडर एक नाडूला आना डर करना दे अपन नमको रे 31 नडका दैट इस 5e टू इस इक्वल टू 31 परसेंटेज 5e इन वरना ले कॉर्पल ले आटा नमला बड़ा D itu warna kerwilnya, udah ano line touch je itu, aduh extend deh umpama kita ni ada 20 ni ada tanah, that is 22 percent je, 5 D to 22 percent je, okay. Ini thickness se point six se assume aja ya na, nanti awal re correction ni dene apply je na, okay. Percent je ni tu, ada E two ni la correction tu warna tu, 28 point three percent je ana, 31 percent je la. Apa ingane rende? अपलिफ्ट प्रेशर आने का नुड़चे, नमले इधरे थिकनेस का नुड़चे टिल्ला। ये अपलिफ्ट प्रेशर यूसे इधर टाने नमले इन्दे इन्दे थिकनेस का नुड़ी के नदे। थिकनेस का नुड़ी क्या बोवा ने? अब नमले प्रेशर चेंजिंग पॉइंट, ओरे चेंज पॉइंट डाउ, आ चेंज पॉइंट लेला अपलिफ्ट प्रेशर का नुड़ची ने शेष Flower kan dua dikenal dah. Apa, nama le change point ni itu lah. Dua change point ni kan dua dicu. Undang undang ni nanti ini upstream ni lelai end point tu. Downstream ni lelai end point ni lain pressure corrected pressure kan dua dicu. Aduh boleh tu ni nuri change point ni. Ini top of glacis ni orang nanti. Ini glacis surface ni lelai. Nama le glacis ni orang nanti. Aini de ini end ni lelai nama le top ni orang nanti. That is top of glacis. Uplift pressure in the upstream side will be counterbalanced by the weight of water above it. That is why we have a minimum of thickness of 0.5. And also the critical point is the toe of glaces. So, the critical point is the glaces in the toe. This is the toe of the pressure. So, we have to go to the bottom of the seat. Let's go. 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 वो ये एंडे लल्ला प्रेशर हो रहा है ये एंडे लल्ला प्रेशर हो रहा है अंगने आने के नमक ट्राई इंटरपोलेशन में तड़ी यूसे इधर टॉप ब्लेसेस लल्ला प्रेशर हो गंडू डिगा अंगने इंटरपोलेशन जिया नमले ये एंड ने अपस्ट्रीम एंड ने वाने के ले ऐड इधर टुला माइनस इधर टुला पे ये सेवेंटी फाइव इन द कोर्नियट आने ये ट� 81 and down, 81 ने कोर्नान 75 आये थे, पिन्ना तो कोर्नाने 28 आये थे, पिन्ने एक टाइम बोटर तले 22 आये, पिन्ना जीरो आओ, अब ये 75 माइनस नो अन्ना अंडर यो इंटरपोलेशन चाहिए, अलग ही 28.3 नो अन्ना ये एंड इन्दे 28.3 नो अन्ना अंडर लोरों चाहिए, ना ने बड़ी 28.3 इन्दे बैक के ले करना इंटरपोलेशन � नमक का रेंज ना वैल्यू से तमले ला डिफरेंस है डेट इस 75 माइनस 28.3 डिवाइडेड बाय इधर तमले ला डिस्टेंस डेट इस 16 मीटर इंडू इवड़ा तोटे बड़ा वैरी ला डिस्टेंस है ये 28.3 इवड़ा नाना तमले कंडूडी के ना पाय ये 28.3 तोटे तमले को टॉक कंडूडी के ना तो वैरी ला लिंक तो ना � Indonesia 
pressure at E point in the pressure and do you E point in the percentage pressure on a three get the fifty nine point three percentage get the other and then the gay Namakaria total head HS nor another three no two point seven and the gitty E sixth step in the starting line and the number of the country in maximum C page head two point seven and if you have a C page head, you can see this 2.7. This 2.7 is 75% of the This 2.7 is 59.3% of the This 2.7 is 28.3% of the percentage. This meaning is the total residual head. 2.7 is 59.3%. 0.593 total pressure 0.593 which is equal to 1.6 meter now we are going to take a look at these steps we are going to take a look at the 3 points we are going to take a look at the 3 points we are going to take a look at the 3 points we are going to take a look at the 3 points we are going to take a look at the residual head percentage pressure Percentage pressure, a percentage pressure, head in the ether percentage on the conduica. In the thickness of the conduica equation on a percentage pressure residual head divided by G minus one G in the word another specific gravity of concrete on it that is two point two four on the number of other nerdically. Munna particular on a H in the word another than the residual head on a residual heading in a number of conduica percentage pressure into. 2.7 चेदा लाने नमक रेसिड्यूअल हेड के टन्दे दे अदर डिवाइडर बाय 2.24 माइनस वन ने चेदा लाने थिकनेस इटा अपन ये नमले कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर थिकनेस आने नमक को वांडा मून पॉइंट ले लड़ने का डूडी चिंडे परसेंटेज प्रेशर का डूडी चिंडे इन्हें नमले का डूडी करने दे थिकनेस आने फर्स्ट थिकनेस ई अपस्ट्रीम फ्लोर लल्ला थिकनेस का अंडूडी करना, but ई अपस्ट्रीम फ्लोर लल्ला थिकनेस हमारे साधारण का अंडूडी करने लिया, अवधन हमारे थिकनेस है, अस्सीयू में इधर जीरो पॉइंट फाइव मीटर नन्हे आना हमारे कंसिडर इन्हें दे कारण अपलिफ्ट अप अपस्ट्रीम साइड ले वेल्लंगुडी लल्ला दोंड equation that T is equal to H divided by G minus 1 H in the word another residual head down a residual head in the word another thing I can do to go 2.7 into our the percentage pressure that is 1.6 negative on the link in the market 2.7 into 1 0.593 divided by 2.24 minus 1 neither that is 2.7 into 0.593 I'm already 1.6 negative I'm going to 1.6 डिवाइडर बाय 2.24 माइनस वन चाहिए बाम को 1.29 मीटर नहीं थी, क्या अपस्ट्रीम साइड ले, अब इबड़े स्रद्धिका, नम्बरा फ्लोर इंडे एक फिगर आने वाला वर्चित लगा दे, फ्लोर ले इधर अपस्ट्रीम साइड आने, इधर ग्लेसिस आने, अपस्ट्रीम साइड उन ग्लेसिस इंडे दिखने से 0.5 मीटर आने नम्बरा कंडो Budut kalau ana, amala kan duduk kena. Tapi, amala bijari kena boleh. Upstream side le full lom 0.5 kudu tu boleh. Downstream side tu, ipar na boleh full lom. Orang itu kena sekurang kena ni liya. Ini tahun tu baru ni ada satu critical light la point ana. Ah critical light la point ni lala thickness tu baru ni ada 1.29. Nampu koru 1.3 meter dikana ni negile. Ini downstream mu full lom 3 meter dikana ni yadu re nurban dulu ya. Full lom itu nampu katanya cost tu kurudil le irukum. Ini starting le matre korec uplift pressure kurudil le downlo pinne ngatai ko boh nein an sepsi uplift pressure kornyu kornyu berum. A kornyu berin nein an sepsi nampu kita thickness korec korec kondo era. Aba koru 1, 2, 3, 4 section ay tanah nampu le floor thickness mati kurukun nade. A ditta koru 4 meter le. First 4 meter le, nama kita kita tole kita 1.3 meter length la ane thickness provide ini nade. Baki itren 10.6 meter nade la down downstream side le la length 10.6 meter nade. I 10.6 meter nade, 4 na kita divide dite nade 4 meter, 2 meter, 2.5 meter, 2.1 meter nade warna ganda 10.6 nade 4 na kita divide dite nade. Ile first 4 meter le 1.43 1.3 meter that is provide 1.3 meter thickness thick floor for 
a length of 4 meter. Now, if you have a doubt, how do we divide it? How do we divide it? How do we divide it? In this process, it is 4, 2, 2.5. How do we divide it? How do we divide it? How do we follow 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 it? Section aku divide itu, itu orang section tu, buat tu korek 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 kondo, ramai orang itu, anda lihat muka. Buat text book ini follow itu, ada itu ada four meter. Istilah boleh, kita divide ya, ini ada satu condition ulah. Ini cedu. Ini ada itu ada orang duduk ramai. The thickness of floor at four meter from the top places. Ini buat tu persentase pressure rum, abad tu thickness orang duduk. Ini buat tu thickness itu rendah orang duduk ramai. That is the thickness of floor at four meter from. Ini adalah tone baru ini ada. Toil ni nampu 4 meter kain ni terlalu point ni lalat thickness kan dudukkan. Apa thickness kan duduk kalau step senda thickness is equal to h divided by g minus one. H ni nampu ni nade residual head. Residual head ni nampu ni nade percentage pressure ini 2.7 an. Apa adi nampu kan dudukkan dudukkan. Apa point ni lalat percentage pressure kan dudukkan. Apa nampu le mungkin nade step ni le percentage pressure kan dudukkan ni dahir no. Ada na. Percentage pressure yang akan kita lihat, kita ini side ni ada percentage pressure of torque yang kita lihat, that is 2.28.3 plus ini tambah lagi ada difference 75 minus 28.3 divided by 16 into E 28.3 um, nama kita kandu itu kena point itu amli lala distance 10.6 orang tu multiply tu. E or same procedure again again and repeat ya ni nahl section lo. Percentage pressure kandu itu kena, engan equation 28.3 दैदी ये एंड ले 28.3 याने प्रेशर है 28.3 प्लस इवडे इवडे इन तमले ला डिफरेंस है इवडे 75 है नो सो 75 माइनस 28.3 डिवाइडेड बाय इधर तमले ला टोटल डिस्टेंस तो वाले इन्दर 16 नेत तो चाहिए था दे बोलते हैं ना 28 16 ये और डिस्टेंस तो मात्रन दे यूँ मारी मारी वेरियम और ओने नो डिस्टेंस � Nampal deh ini kandu di kena point dalam ni lala distance ane. Adat distance ane. Naya adat top glasses 10.6 orang deh ini multiply deh. Ni 10.6 ini 4 minus ini deh lala ini distance. That is 6.6 orang multiply. Ima makau adat percentage pressure 47.5 percentage ane nunggu tu. Okay, percentage pressure kita ni kena nampal thickness ni kena kandu di kum. Thickness is equal to h divided by g minus one. H ni baru ni ada percentage pressure ini 2.7. Percentage pressure ni baru ni ada 47.5. That is 0.475 into total head 2.7 divided by g ni baru ni ada 2.24 minus one. Ini jadi mana makku 1.08 meter ni gitu. Ini 1.08 ni nampal ke 1.10 meter. Assume ya, apa? Provide 1.10 meter thick floor for the next 2 meter. 4 meter अर्न्य अर्थत 2 meter ले नमले ये 1.1 meter वृद्धि ले ला floor आने provide है तद. नी नमक के इप्पे ये वृद्धत द 47.5 percent ऐसे आना गंडूर चुर नी वृद्धत परसेंटेज गंडूर के नाम सेम प्रोसीजर आना रिपीट है ना द फर्स्ट टाइम नमलं दे नम आवृत्त परसेंटेज प्रेशर गंडूर के नाम नट आवृत्त थिकनेस गंडूर के नाम अबे ये पॉइंट ले लला परसेंटेज दैट इस द थिकनेस ऑफ फ्लोर सिक्स मीटर फ्रॉम द टॉप ब्लेसेस फोर प्लस ये टॉयल ने नो ये बड़ा फोर गए नो बड़ा ले टू गए नो ये टू सिक्स मीटर का इंटर ला परसेंटेज प्रेशर आना गंडूर के नाम द दैट इस नेता चेता दे प्रोसीजर है ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री प्लस सेवेंटी � E point um 28.3 in tamil lula distance that is 4.6 meter 4.6 is equal to 41.8 percentage jana nu gurto ni thickness kan duri ganda h divided by g minus one h nu varin nade percentage pressure that is 0.418 into c page head 2.7 divided by g minus one 2.24 minus one jaya apa 0.9 meter nu gurto so provide a 0.90 meter provide 0.0 thick floor 
അടുത്ത എത്ര മീറ്ററിലെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്ററിലുള്ള ഒരു തിക്ക് ഫ്ലോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് അടുത്ത ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തിക്നസ് ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ലേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി മൈനസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷർ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സി പി എച്ച് ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ലാസ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2.1 പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നും കൊടുത്തു തിക്നസ് അണ്ടർ ദ ഗേറ്റ്സ് വൺ മീറ്റർ ഫോർ ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഗേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ നാലെണ്ണാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട നിർബന്ധമില്ല ബട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് തിക്നസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഗ്ലേസിസ് ഈ ഇംഗ്ലൈൻഡ് സർഫസിലുള്ള തിക്നസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വൺ മീറ്റർ തിക്നസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇംഗ്ലൈൻഡ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിക്നസ് അണ്ടർ ദ ഗേറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഫോർ ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഫ്ലോർ തിക്നസ്സും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഡിസൈൻ ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഇമ്പർവിയസ് ഏപ്രോണിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് അപ് സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ആണല്ലേ ഇത് ഇമ്പർവിയസ് ഏപ്രോണാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെർവിയസ് ഏപ്രോൺ ഉണ്ട് പെർവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് കടത്തി വിടുന്ന ഏപ്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അത്ര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ താഴെ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് എന്താണ് ഏപ്രൺ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓവർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഗ്രേവൽ ഈ താഴെ ഉള്ളതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേണ് ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രോണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
കട്ട് ഓഫിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മിനിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ഫസ്റ്റിലുള്ള ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വോളിയം അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫിന് ഈക്വലാണ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ കാരണം നമ്മളിവിടെ യൂണിറ്റ് വിടുത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് വിടുത്തിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ തിക്നസ് ഓഫ് കീപ് തിക്നസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അസ്യൂം ഓർ പ്രൊവൈഡ് തിക്നസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സോ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് വോളിയം ഓഫ് പ്രോ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കൊണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർ യു യൂണിറ്റ് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണുണ്ട് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ടു റോസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ തിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓവർ എ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ തിക്ക് ആപ്രോൺ ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് ബട്ട് നമ്മളെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബാക്കിലേക്കാണ് പറയുന്നത് ഇതും സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈ ഒരു ഡെപ്ത് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സും ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്ററിൽ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഉള്ളൂ ഒന്നും കൂടി കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്താവും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആവും നമ്മളിവിടെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ മീറ്ററെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ വൺ മീറ്ററിലെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന സ്പേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രേവൽ അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആ ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ബാക്കി വരുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ തിക്ക് ഏപ്രൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രേവലിൻ്റെ ഏപ്രൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അപ്പ് സ്ട്രീമിലും ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒന്ന് ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രോണും ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് അപ്പ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഞ്ചിങ് അപ്രോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിങ് അപ്രോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓഫ് അപ്പ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ നേരത്തെ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതേ എമൗണ്ട് ക്യുബിക് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ലോഞ്ചിങ് എപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഇതാ ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ലോഞ്ചിങ് എപ്രോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തു ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് സിക്സ് മീറ്ററും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഏപ്രോണും കൊടുത്തു ഇതാണ് എന്ത് അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രോൺ ഉണ്ട് ലോഞ്ചിങ് ഏപ്രോണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടോ വാൾ ഉണ്ട് ലോഞ്ചിങ് എപ്രോണും ഇവിടെ ഒരു ഇതാ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ബട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം സീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം മണ്ണും കൂടി സീപ്പ് ചെയ്യൂ അല്ലേ ഇതിനെ സീപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒക്കെ സോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സാൻഡും സോയിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിൽ വെള്ളം എന്താണ് സീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുള്ളൂ മണ്ണിനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ താഴെ തടഞ്ഞു നിർത്തും ഈ വെള്ളം മാത്രം മുകളിലേക്ക് വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബ്ലോക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ബ്ലോക്കാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബജ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിങ് ബി എ ജി ഐ ആർ ഐ ബജ്രി ബജ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാൻഡ് തന്നെയാണ് ഒരു ട്യൂബാണത് വെള്ളം ഈ ട്യൂബ് കൂടെ ഈ സാൻഡ് ട്യൂബ് കൂടെ മുകൾക്ക് പോയി അത് പുറത്തേക്ക് പോകും സീപ്പേ സീപ്പ് ചെയ്ത് പോവും വെള്ളം മാത്രം സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോഞ്ചിങ് എപ്രോണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ടൂ മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ടൂ മീറ്ററിന് ചെയ്യേണ്ട ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഫുള്ളും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വോളിയം ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ ആണ് സോ ദ കീപ് കീപ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഓവർ എ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ തിക്ക് ഗ്രേവൽ ഫിൽറ്റർ മേക്കിംഗ് എ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ സൈസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ടു ബ്ലോക്സ് രണ്ട് ബ്ലോക്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നേരത്തെ കേസിൽ ബാക്കി ഒരു മീറ്ററിലായിരുന്നു ബാക്കി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഏപ്രൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ പോലെ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഏപ്രൺ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ വിടുത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ് സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററിലെ
ടോവാളാണ് ഈ ടോവാളിൻ്റെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാല്ല നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ ലോഞ്ചിങ് ഒപ്രോണും ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അസീവ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വിടുത്തും തിക്നെസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഫ്ലോറിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തും ഓരോ ഫ്ലോർ ലെങ്ത്തിലുള്ള തിക്നെസ്സുകളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിഗർ ഇതാ ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫ്ലോർ തിക്നെസ് ഓരോ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഈ ഫ്ലോർ തിക്നെസ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫിഗറുകളെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ക്രോസ് നമ്മളെന്താ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കിൻ്റെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് അല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെന്ത് വരയ്ക്കണം ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഇത് സെക്ഷൻ എലിവേഷനും ഇത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഫിഗർ നമുക്കൊന്നുകൂടി സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഓക്കെ താങ്